السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذي جعلنا من عباده المؤمنین والعاقبۃ للمتقین فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد شكرا درشك بالو أتنا شكري شوي بالو تكون هلا شوي كي شو ستتان كرو إدوا كوري بيس تي بي بانغلر پاكو تكي जी जिखने आज से शोभे की जनता से आंतरिक शुभिच्छा वो मुबारकबाद शुरू कुछ ही अपने दिल पर योनुष्ठन मकारी मुलाकलाक उन्नत चोरी तेर उनुष्ठन ये पुट जन्तु हम रहे बेश किचु विषय अपने देश में तुल्या धोरत चिष्टा करें थे शंकित आकरे उपस्थापन कर किचु बर्जन किचु ग्रहण जोग्य आज को आो कि अपन सामने आलोचना करूँ जेमन आप एक विषय देखते पाई जो आल्ला रबुल आलमीन के सत्यवदी होते बोले सत्यवदीता आल्लर का अत्यंत पचंद एक गुण और आने पा के اللہ ارشاد کو چھنی وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِرَ ہے اللہ اما کے شتے دروازہ پروبیش کو رہا توفیق دے اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِرَ अपनर पक्ष शक्ति सुलतान एवं सहाज्य करी दान कर सम्पर्क अल्लाह रबुल आलमी मुस्लिम नारी पुरुष प्रशंसा कर हजरत उम्मी सलमा रदी अल्लाह तला आनहार आवेदन परिप्रेक्षित आल्ला पाक नाजिल कर एक आयात सुरे अहजाबर मध्य इन्न मुस्लिम अवल मुस्लिम मुक्मिन से आयाते बला सत्यवदी नारी पुरुष कारा सत्यवदी से संज्ञा आल्ला पाक दिए देखते पाई सुरा हजुरात सत्य कार अर्थ ईमानदार कारा तर परिचय दीते गए आल्ला पाक शेषे बोलिया तर दबी सपक्षे सत्यवदी और जरा सत्यवदी ता अवश्य आल्लर प्रिय बंदा तर सहचर्य आल्लर बंदा जो अनेक उपकारी और तई आल्ला पाक निर्देश दिए ईमानदार बंदा के सत्यवदी बंदा सहचर्य ग्रहण करते कि सूरत अबार शेष दिखे एगारो नम्बर पारा रही हे ओ समस्त लोक जरा ईमान एने एक कथा हे ईमानदार बंदारा एखे एक्टाईल्लादीना मानू ना बोले आल्ला पक्त बोलते मिन ना ये गुरुतर सकते वर्णना कर बला जेखने देखो से अर्थ आल्ला पक कर आल्ला के भय कर जरा सत्यवदी बंदा तर सहचर्य ग्रहण कर तर स्वर्णपन्न हो कि सत्यवदी होते हैं सततार गुण अवलम्बन करा जाए तरह शिखे ना सत्य बला सत्य आमल करा इटा मोमेंत एक कांखित एक गुण आल्लाह के गुण दान कर प्रसंगे और अनेक आलोचना आ सूझ हम से आलोचन इनशाला 
ওই সুরাটি হচ্ছে সুরা তবা আয়াত নম্বরটি হচ্ছে একশো উনিশ এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি নেফা সর্বনিকৃষ্ট মুনাফিক এর চেয়ে নিকৃষ্ট গুণ পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে না এটাই বলা হচ্ছে যে এই মুনাফিকি থেকে নিজেকে রক্ষা করব মুনাফিকি মানুষকে ধ্বংস করে মানুষকে ধ্বংস করে মুনাফিকি কুফরির চাইতে অনেকে বলছেন নিকৃষ্ট শির্কের চাইতেও নিকৃষ্ট প্রমাণ মুনাফিকরা যে শাস্তি ভোগ করবে কাফের মুশ্রিকটা সে শাস্তি ভোগ করবে না বরঞ্চ মুনাফিক এবং কাফের মুশ্রিকদের শাস্তি ভিন্নতর হবে একদিক থেকে তারা দুজনেই সমান সেটা হচ্ছে তাদের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী তারা কখনো জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না কিন্তু শাস্তির ধরনের মধ্যে কিছুটা কম বেশি হবে সে কম বেশির মধ্যে কাফের মুশ্রিকরা মুনাফিকদের চাইতে একটু কম শাস্তি ভোগ করবে আর মুনাফিকরা যে শাস্তি ভোগ করবে সেটা ভয়ঙ্কর কল্পনা করা যায় না আমি এক অনুষ্ঠানে বলেছিলাম যে আখিরাতের বিষয়গুলো বিবেক দ্বারা অনুধাবন করা যায় না কল্পনা দ্বারা মাপা যায় না এটা শুধু বিশ্বাস 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 করতেই হবে সেই বিশ্বাসের সহায়ক হিসাবে আমরা পৃথিবী ব্যবহার করতে পারি পৃথিবীতেও শাস্তি আছে ভয়ঙ্কর শাস্তি আছে পৃথিবীর যত ভয়ঙ্কর শাস্তি আখেরাতের তুলনায় এটা নস্যি কিছুই এটা বুঝতে হবে পৃথিবীর শাস্তি চিতে হাজার হাজার গুণ বেশি শাস্তি হচ্ছে আখেরাতের সে যাই হোক যেটা বলছিলাম এই মুনাফিকদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন জাহান নামের সবচেয়ে তিনি কৃষ্ণতম স্থানে স্থান দেবেন মুনাফিকরা জাহান নামের সবচেয়ে তিনি কৃষ্ণতম স্থানে তাদেরকে স্থান দেওয়া হবে হে রেসুল তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবেন মুনাফিক কাকে বলে সবাই আমরা জানি এটার জন্য নতুন করে কিছু বলতে হবে এমনটি না তারপরও কেন বলা হচ্ছে যেন আমরা আমাদেরকে সংশোধন করতে পারি রিপিটেশন এই জন্যই হয় কোরআনে পাকে রিপিট করা হয়েছে এই জন্যই বার 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 বল বলতে বলতে হয়তো একসময় কাজে লেগে যেতে পারে এই জন্যই কোরআনে বলা হয়েছে হে রসুর উপদেশ দিন স্মরণ করিয়ে দিন রিমাইন্ডার দিন কারণ এই উপদেশ ইমানদারদেরকে কি করবে উপকৃত করবে তো সেই জন্যই বলছিলাম মুনাফিক মানবতার শত্রু নেফা কিন্তু সেই মুনাফিক কাকে বলে যদি আমি আপনি আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন একটু ভাবি চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমরাও মুনাফিকির চাইতে ঊর্ধ্ব নই তবে এতটুকু হয়তো আল্লাহর কাছে বলতে পারবো যে ইমান আল্লাহ পাক তুমি দিয়েছ সে ইমানের কারণে আল্লাহ আমাদের নেফাক বা আমাদের মুনাফিকে তুমি তুলে দাও আমাদেরকে সেই মুনাফিকে থেকে তুমি হেফাজত করো মুনাফিকে হচ্ছে বাহির এবং ভিতরের সাথে বৈশা দৃশ্য করা অমিল থাকা এটার নাম হচ্ছে মুনাফিক বলছি এক করছে আরেক অন্তরে এক বোঝাচ্ছে আরেক এর নাম হচ্ছে মুনাফিক এবং নেফাকের ধরন প্রকৃতি আমাদের চাইতে আপনারা যদি বলি তাহলে অনেক বেশি জান আমাদের জন্য যেটা দূষণীয় সেটা হচ্ছে আমরা জানার পরও তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছি না এটি হচ্ছে আমাদের জন্য দূষণীয় শুধু তাই না মুনাফেখি আচরণ মুনাফেখি ব্যবহার হাদিসের অনেক সংজ্ঞা রয়েছে এর অনেক নিদর্শনী কথা বলা হয়েছে কোরআনও এর অনেক কথা বলা হয়েছে তা থেকে আমাদেরকে কী করতে হবে মুক্ত থাকতে হবে বলতে না বলতেই সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিরতিতে পৌঁছে গেছি ইনশা আল্লাহ বিরতির পর আবার আপনাদেরকে আমাদের পাশে পাব এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি ভালো থাকুন
বিরতির পর আবার ফিরে এসেছে আপনাদের কাছে আলোচনা করছিলাম মুনাফিকের কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসের মধ্যে এরশাদ করেছেন আয়ুর মুনাফিকে সালা আছে মুনাফিকের নিশানা হচ্ছে তিনটি চিহ্ন হচ্ছে তিনটি ইদা হাদ্দেসে কেদার কথা বলবে যখন মিথ্যা বলবে আর যখন কারো সাথে ওয়াদা করবে তখন সে ওয়াদা ভঙ্গ করবে ওইদা তুমি না খান আর তার কাছে যদি কোনো কিছু আমানত রাখা হয় সে খেয়ানত করবে এর অনেক ব্যাখ্যা আছে আমানত শুধু সম্পদ দিয়ে দিলেন আর সেটা খেয়ে ফেলল এর নাম খেয়ানত না আপনি কারো কাছে যদি কোনো কথার আমানত রাখেন সেটাও যদি প্রকাশ করে সেটাও খেয়ানত আমরা চোখের খেয়ানত করি কানের খেয়ানত করি আমাদের কাছে আল্লাহ পাক কান দিয়ে ভালো কথা শোনার জন্য আমানত হিসাবে আমরা যদি এর উল্টো ব্যবহার করে খেয়ানত হয়ে গেল এটা একটা মুনাফিক হিসাবে স্থির মুনাফিক মানবতার শত্রু নেফা কিন্তু সে মুনাফিক কাকে বলে যদি আমি আপনি আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন একটু ভাবি চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমরাও মুনাফিকির চাইতে উর্ধ্ব নই তবে এতটুকু হয়তো আল্লাহর কাছে বলতে পারব যে ইমান আল্লাহ পাক তুমি দিয়েছ সে ইমানের কারণে আল্লাহ আমাদের নেফাক বা আমাদের মুনাফিকে তুমি তুলে দাও আমাদেরকে সেই মুনাফিকি থেকে তুমি হেফাজত করো মুনাফিকি হচ্ছে বাহির এবং ভিতরের সাথে বৈশা দৃশ্য করা অমিল থাকা এটার নাম হচ্ছে মুনাফিক বলছি এক করছে আরেক অন্তরে এক বোঝাচ্ছে আরেক এর নাম হচ্ছে মুনাফিক এবং নেফাকের ধরন প্রকৃতি আমাদের চাইতে আপনারা যদি বলি তাহলে অনেক বেশি জান আমাদের জন্য যেটা দূষণীয় সেটা হচ্ছে আমরা জানার পরেও তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছি না এটি হচ্ছে আমাদের জন্য দূষণীয় সুপ্রিয় দর্শক এই জন্য আমাদেরকে সবসময় সচেতন থাকতে হবে যেন এই ধরনের কোনো বিষয়ে আমাদেরকে গ্রাস করতে না পারে দেখবেন আমরা নিজেরাই নিজেদের অজান্তে অনেক কিছু করে ফেলছি যেগুলো ছিল বর্জনীয় যেগুলি থেকে নিজেরা মুক্ত থাকা উচিত এই জন্যই ইমানদার বান্দা সবসময় আল্লাহ মুখী থাকে আল্লাহর দিকে মশকুল থাকে আর তাহলেই শ্বেতান তাকে ওয়াসা দিতে পারে না প্ররোচিত করতে পারে না আল্লাহর রহমত দিয়ে তাকে পরিবেষ্টিত করে রাখা হয় এত হলো একটা গুণ যেটা আমাদের কি করা উচিত বর্জন করা উচিত এই নেফাকের জন্ম হয় কোথ থেকে জানেন মিথ্যা থেকে এই জন্য কির মিথ্যা বর্জনীয় একটি কোরআনে পাখি সে সম্পর্কে আলোচনা এসছে সেখান বলা হয়েছে বর্জন করতে হবে অসত্য ভাষণ যেটাকে বলা হয় এই অসত্য ভাষণ থেকে নিজে মুক্ত রাখতে হবে কিন্তু আফসোস আমরা যে দৈনিক কত মিথ্যার আশ্রয় নেই আল্লাহ পাক সব হিসাব করে রাখছেন আমরা জানি না কিন্তু এত বেশি আমরা মিথ্যা আর অশ্রয় নিচ্ছি জানি না কিভাবে আমরা মুক্তি পাব ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়িক স্বার্থে মিথ্যা বলছে ব্যক্তি তার ব্যক্তি স্বার্থে মিথ্যা বলছে সমাজপতি তার নিজের স্বার্থে মিথ্যা বলছে এইভাবে আমরা মিথ্যা বলেই যাচ্ছি মিথ্যা ঘোষণা দেয়া হচ্ছে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হচ্ছে আমরা অনেক সময় সন্তানদের সাথেও মিথ্যা বলে থাকি এবং মিথ্যা বলার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট শোনা কথাকেও যদি কেউ বলে সেটাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত বলেছে শুনলাম আর বলে বেড়ালাম মিথ্যা এটা খোঁজ নিয়ে তো দেখলাম না আসলে কতটুকু সত্য এরকম বহু ঘটনা দেখা গেছে রটে একটা ঘটে আর একটা ঘটে একটা রটে আর একটা এই জন্য এই জিব্বাটাকে সামলাতে হবে জিব্বারও আসলে দোষ নেই দোষ হচ্ছে এই অন্তরটা এখান থেকে সৃষ্টি হয় জিব্বা দ্বারা বের হয় এই জন্যই বলা হয় আত্মশুদ্ধির কথা এই জন্যই বলা হয় কালকে পরিশুদ্ধ করার কথা সুপ্রিয় দর্শক সেই কেস থেকে আমাদের বাসতে হবে 
এই কিজব অন্যের সাথে মিথ্যা কথা বললাম এরই নাম মিথ্যা তাই না বরঞ্চ আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চলছি আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন আমরা এমন মিথ্যা কথা বলি একবারে যেটাকে সাদা মিথ্যা কথা বলা হয় একটু আমাদের বিবিক বাঁধে না বরঞ্চ অনেক সময় দেখি মিথ্যার উপর অহংকার করে অবলীলায় মিথ্যা বলে যাচ্ছে আর যারা মূল ঘটনা জানে তারা ভিতরে ভিতরে হাসছে যে এটা কি করতে সুপ্রিয় দর্শক অতএব এই মিথ্যা থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে আচ্ছা আরো একটি বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সবাই জানি আচ্ছা বলুন তো দেখে সবরের কথা কেউ না জানে ধৈর্য ধারণের কথা জানে না এমন মুসলিম খুঁজে পাওয়া যাবে আমার প্রশ্ন এইখানে জানে কিন্তু আমরা কি সবর করতেছি সবরের সুফল কুফল সবই আমাদের সামনে আছে কুফল তো নাই সুফল তো আছে কিন্তু বলুন তো আমরা কি সেই সবর করতে পারছি আল্লাহ এই সবরের তলকিন আল্লাহ পাক করেছেন সবরের মুক্ত প্রতীক হলেন আম্বিয়াই কারাম আল্লাহ আম্বিয়াই কেরামদের মতো ধৈর্যশীল কোন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না আম্বিয়াই কেরামদের মতো ধৈর্যশীল আর কাউকে পাওয়া যাবে না হজরত আদম আলহিসাল্লাম থেকে নিয়ে আরম্ভ করে আমাদের প্রিয় নবী রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম পর্যন্ত ঘাটুন দেখুন সে কি সবর করেছেন তারা সেই সবরে তুলনা মেলা ভার আল্লাহ রাবুল আলমিন যারা এভাবে সবর করেছেন তাদের প্রশংসা করেছেন কোর আনে পাকে এই আয়াতটি তো সম্ভবত সবাই জানেন যে আল্লাহ পাক তার বান্ধাদেরকে বিভিন্নভাবে কি করেন পরীক্ষা করেন কখনো আতঙ্কিত করে পরীক্ষা করেন কখনো ক্ষুদার্থ রেখে পরীক্ষা করেন কখনো তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দিয়ে পরীক্ষা করেন কখনো ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করেন সৌরা বাকারার একশো পাঁচ পান্ন থেকে একশো সাতান্নতম আয়াত আউজ বিল্লাহিমিনাশ্বৈতানির্জিম চারটা বলেছি আর একটা আছে ফসলাদি ধ্বংস করেও আল্লাহ পাক পরীক্ষা করেন এসব কিশোর পরেও ধারা আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর পুরো সবর করে কারা তারা এই ধৈর্যশীল বান্দারা হচ্ছে তারা যখন তাদেরকে কোন মুসিবত গ্রাস করে কোন মুসিবত যখন তাদেরকে ঘিরে ফেলে তখন তারা কি বলে আতঙ্কগ্রস্ত তখন সে বলছে ভয়ের কোনো কারণ নেই আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন ক্ষুধার্ত অবস্থায় রয়েছে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আছে চেষ্টা করতেছ এর অর্থ এই না চেষ্টা করবে না চেষ্টা করতেছ কিন্তু জুটছে না চেষ্টা অব্যাহত রেখে আল্লাহর কাছে চাইছে সম্পদ ছিল অনেক যে কোনো কারণই হোক কমে গেছে আহ নদী শিক্ষস্থি মানুষগুলোর কথা মনে পড়ে কত বিঘা জমির মালিক ছিল কি সুন্দর বাড়ি ঘর ছিল সব কিছু ছিল কিন্তু আজ পরিবার নিয়ে মাথা গোজার মতো একটু ঠাই পাচ্ছে না সব নদীতে বিলীন হয়ে গেছে অনেক আল্লাহ সন্তান দিয়েছে তুলে নিয়ে গেছে 
চলে গেছে বিভিন্ন কারণ হতে পারে ফসলাদি ধ্বংস হয়ে গেছে তখন তারা বলে ইন্নালিল্লাহ কোনো ভয় নেই আমরা সবাই আল্লাহর এই সব কিছু আল্লাহর মালিকানা দিন আল্লাহ পাক ইচ্ছে করেছেন নিয়ে গেছেন আমি সন্তুষ্ট আফ করবে দুঃখ প্রকাশ করবে আল্লাহর কাছে আমার সবকিছু চলে গেছে আমাকে তো যেতে হবে আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন এদের উপরে আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন আল্লাহ সালাত রহমত বর্ষিত হয় এবং এরই হচ্ছে হেদায়ত প্রাপ্ত ইমানদার পান্ডা সুপ্রিয় দর্শক আমরা এ পর্যন্ত এলাম বেশ কিছু গুণাবলীর কথা আপনাদের সঙ্গে উপস্থিত করে আছে এমন কিছু আয়ত রয়েছে সেগুলো আয়তের মধ্যে অনেকগুলো গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে দেখা যাক আমরা পরবর্তী পর্বে আপনাদের সামনে সেগুলো উপস্থিত করার চেষ্টা করব ও আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন ওসল্লাহ আলা সিদনা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী ওসাহি ওসাল্লিম ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত